ഹേ ഗായ് സെം വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ മിൻ ക്രൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ക്ലാഷ് റിലീസായ വിശ്വാസം പേട്ട എന്ന ഫിലിംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർഡ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ പേട്ടയുടെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോൾ അതിൽ രജനീകാന്ത് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് യവനൊക്കെ അത് പൊണ്ടാട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് സോ ഈ ഡയലോഗ് വന്നപ്പോൾ അത് വിശ്വാസത്തിനൊരു റിപ്ലൈ പോസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രോളന്മാർ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇറക്കി ഇത് രജനീകാന്ത് ഫാൻസ് എത്തിയത് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഭയങ്കര വൈറലാക്കി സോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ തല ഫാൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കില്ല സോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോൾ അതിൽ അജിത്ത് പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് പൊണ്ണ് പേര് പൊണ്ടാട്ടി പേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡയലോഗ് ഇത് അങ്ങനെട്ടുള്ളൊരു റിപ്ലൈ പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റി പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം രജനീകാന്ത് ഫാൻസും തല ഫാൻസും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര അടിയാണ് യവനക്കാവത് പൊണ്ടാട്ടി കുഴന്ത കുട്ടിയെ സെന്റിമെന്റ് കിട്ടിപ്പെട്ടിരുന്ന അബ്ഡിയെ ഓടിപ്പോയിട് കൊല ഗാഡ്ല ഇരിക്കാം അവനെ കൊല്ലാമ ഓടമാട്ടേര് തേനി മാവട്ടം ഊർ കൊടുവിളാർപ്പട്ടി പൊണ്ടാട്ടി പേര് നിരഞ്ജന പൊണ്ണ് പേര് ശ്വേത ഒത്തേക്ക് ഒത്ത വാട സോ ഈ രണ്ട് ഫിലിംസിനും തമ്മിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫിലിംസിലെ ഹീറോസും രണ്ട് ലുക്കിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫിലിംസിനും ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് സോ പേട്ടയുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ തന്നെയാണ് തൃശ് ചെയ്യുന്നത് സോ തൃശേനെ കൊന്നപ്പോൾ തൃശക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിവെഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് രജനീകാന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ വിശ്വാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻതാരനെ കൊന്നിട്ട് അതിനെതിരെ റിവെഞ്ച് കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ് അജിത്തും ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ട് ഫിലിംസിനും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ലൈനാണ് വരുന്നത് പേട്ടാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കൊണ്ടും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാർകാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഫിലിമിന് വരുന്നത് പക്ഷെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അജിത്തിൻ്റെ ഒരേ സ്റ്റൈലിലുള്ള നാലാമത്തെ പടമാണ് വിശ്വാസം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വേദാളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് റിവെഞ്ച് എണ്ണ ഏറിയാൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് റിവെഞ്ച് വിവേകം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് റിവെഞ്ച് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് റിവെഞ്ച് ഒരു മാറ്റമില്ല സോ തമിഴ് സിനിമയിൽ ഈ അടുത്തൊന്നും ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാഷ് റിലീസ് വന്നിട്ടില്ല സോ കഴിഞ്ഞ പൊങ്കലത്തെ ക്ലാഷ് റിലീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യയുടെ ടി എസ് കെ വിക്രമിൻ്റെ സ്കെച്ച് പിന്നെ പ്രഭുദേവയുടെ ഫിലിമായ ഗുലേബഗവലി ഈ മൂന്ന് ഫിലിംസും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ലൊരു ആവറേജ് ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പടമാണ് സോ അത് അത്ര വലിയൊരു ക്ലാഷ് റിലീസ് അല്ലായിരുന്നു സോ ഇതിനു മുമ്പ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാഷ് റിലീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയുടെ ജില്ലയും അജിത്തിൻ്റെ വീരവും ആയിരുന്നു രണ്ട് ഫിലിംസിൻ്റെയും കേസ് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാൻ പവർ ഉള്ള കാരണം ബോക്സ് ഓഫീസ് മൊത്തത്തിൽ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടന്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പേട്ടക്കാണ് വിശ്വാസത്തിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസിനെല്ലാം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അത്രയും വലിയ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഇന്നേവരെ കാഴ്ച വെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്രിറ്റിക് വൈസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസിനെല്ലാം എബവ് ആവറേജ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇന്നേവരെ കിട്ടിയിരുന്നത് സോ അജിത്തിൻ്റെയും ശിവയുടെയും പ്രീവിയസ് ഫിലിമായ വിവേകത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത രീതിയിലേക്കൊന്നും ആ ഫിലിം എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാ